my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today, yeah, you might notice that the lighting has changed, the mic has changed, a lot of things have changed. Um, bear with me, I'm still getting used to the new cool stuff that I bought because, yeah, this video oh sunshine night episode 13 i think it is um on youtube is gonna be released on my birthday if i calculated correctly so on patreon it's gonna be released like a week early almost yeah i think it's is it wednesday today yeah it's wednesday today so exactly seven days early um but on YouTube, it's going to be released a week later. So, yeah. And, um, yeah, I bought some new cool tools. New lighting that you can't see in screen. And a new microphone. And, unfortunately, uh, the tripod thing this is on is higher than I would like. <laughs> So it's going to be in in frame. I might get a thing here to get it to like hang here instead. I don't know. I'm not sure yet um, to get it out of frame. But hopefully you won't mind that much. It doesn't cover my face. It's... Yeah. Um, hopefully that will be all right. If the sound is a bit iffy or strange or whatever, um, I'm still figuring the kinks out. Yeah, so that's why. But yeah, I think I figured out the lighting, so I'm not looking like a ghost. Um, I'm actually looking like have some color on, but you still see my face a lot clearer, even if it's in the dead of the night before when I filmed this late, the thing, my screen would be a bit yeah you know what I mean if you've been here you know what I mean it would wasn't as clear because the lighting was just shite and my camera isn't good because that's just a webcam thing um so didn't really like bad lighting it's fine as long as you have good lighting so now I actually have like these panel things over here that is gonna fry my eyes, I guess, but who cares? Yeah, so enough talk about the new gear stuff. Um, no, first, I want to say very much thank you to my Patreons. Because, I mean, the Patreons didn't pay for all of this, absolutely not, because I don't have that many Patreons, but... Having those Patreons there gives me a bit of financial security for this channel that makes me want to invest in it when I got the chance. That's why I bought bigger hosting sites on Vimo so I could, you know, put on better quality movies and more movies a week on Patreon. That was my first investment. Uh, I mean... That might not have been a visual change for you, but you, those who subscribe to my Vimo noticed that I could chunk out a lot more videos a week. Uh, and now this. Better mic, better studio lighting. Uh, next on the list is probably a better camera, but that's a whole other thing. And then... A better computer, but that is gonna be an investment, people. <laughs> oh god. Uh, we're gonna have to be a bit more Patreons before we invest in a new editing computer, but yeah. Um, so yeah, thank you to all my Patreons. Uh, without you, this would probably not have been possible. Uh, I would not have invested this much in this, probably. Okay, so that was that, uh, and um, now for the actual thing we're watching. 
five minutes in. Sorry. Uh, so yeah, oh sunshine night. Uh, last time we saw, yeah, the whole helicopter crash, the whole uh, motorcycle crash, rain is missing, the parents are dead, uh, Kim has a brain injury which means he's losing memory, time is still a little bit wibbly wobbly, the doctor friend business colleague whatever she is is probably behind everything or not probably she is behind everything uh, yeah that's kind of where we left off i think son was on his way to the hospital um but that's where we were so i guess we're gonna dive in and see where we're heading this time hopefully we find rain I think, because he sent that picture of the wine cellar bar thing in the stables to Kim. That's where they're going to find him. Promise you. That's where they're going to find him. Kim is going to see that on his phone and go try and find where that is. And that's where they're going to find him. Or there is something in the picture or whatever he took there and sent to Kim. Promise, promise, promise you. Uh, because we saw Kim getting a picture, but we never saw him open it. So, yeah. Um, but that's where we are. I'm still on the theory that Kim either has a brain injury and all we've seen so far is people trying to talk to him about what happened or... Um, He's in a coma because of an aneurysm or something burst in his brain. And um, all of this is just him dream comatized. Like in a coma but in a dream state. I don't know. I got wild theories. Or he's just turning back time without realizing he's turning back time. I have no idea people. No idea. But yeah. Something is up with time. Okay, let's dive in. Talk to you afterward. You can do it, Anna. Hmm. We don't want to come back and come now. Game of game, I know. นี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะให้นายเจ็บถ้านายอยากทำเพื่อฉันจริงๆก็ช่วยดูแลคิมตอนนี้ฉันไม่อยู่ You're gonna sacrifice your entire life now to take care of Kim because you felt like you promised him that. พอรู้ว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงแกมันก็คนเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะเสียใจได้แต่หน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องปกป้องคนหนูรองถ้าแกเป็นแบบนี้สักเองแกจะไปปกป้องใครได้ถึงจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็คือความหวังของเราไม่ใช่เหรอลูกครับพ
ตอนนี้คุณหนูรองมีอาการเลือดข้างในสมองแต่ด้วยสภาพร่างกายของคุณหนูรองตอนนี้ไม่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ขนาดนั้นมันส่งผลทำให้ความทรงจำบางส่วนหายไปรวมถึงการประมวลเรื่องราวต่างๆอาจจะช้าลงไปบ้างคงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็วที่สุดครับส่วนเรื่องคุณหนูใหญ่เดี๋ยวพ่อจะโทรไปคุยกับผู้ว่าเชียงรายเผื่อว่าท่านจะช่วยอะไรได้บ้างครับพ่อเพราะที่เขาสามารถเดินเข้าไปได้ฉันแบัตเลอร์มันเกิดอะไรขึ้นคือเรียนตรงๆนะครับผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมากไม่มีใครทําใจทันหรอกแล้วเลนล่ะได้ข่าวว่ายังไม่พบทางนู้นเขาจะจัดการยังไงทางการกําลังช่วยออกตามหานะครับแต่เพิ่นว่ามันเป็นป่าดงดิบแล้วกระทึบมากต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวแล้วแบบนี้เราจะทํายังไงนิดดรกลับมาได้ยังไงครับเออค
คือชั้นนัดเพื่อนไว้ที่ลำปางแล้วก็แยกกันที่วิลล่าที่เชียงรายแล้วฉันก็ตรงกลับมาที่กรุงเทพเลยไม่งั้นนะฉันอยู่บนเครื่องด้วยแล้วครับแล้วหลายเป็นไงบ้างคุณหนูรองก็ตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วครับแต่สภาพจิตใจย่ำแย่มากเพราะคงไม่คิดนะครับว่าจะเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้พร้อมๆกันทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ชายที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นสินะ suspect her butler suspect her เขาไปสบายแล้วพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ต้องแยกออกจากกัน Yeah, Butler suspect her. That is not a normal answer. Come on, you gotta suspect her. She is not normal. She is not normal. Please suspect her. She is not normal at all. ดูแลคิมหันให้ดีถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยแย่แน่ๆครับผมจะดูแลคุณหนูรองอย่างใกล้ชิดครับขอบใจมากพายุบัตเลอร์เหนื่อยกันหน่อยนะครับฉันไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับดรแล้วร่างของคุณคาชาเนี่ยเราจะชนะสูตรที่นี่เลยหรือเปล่าครับ Don't tell her anything ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาอยากจะพิสูจน์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงความเห็นว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุก็ต้องให้เป็นไปตามระบบนะเนาะส่วนเรื่องธุรกิจของคุณคาชาทั้งหมดเนี่ยคิมหันเขาจะบริหารไหวหรอแต่คุณเรนยังไม่เจอนะครับพ่อคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วนะว่าพ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้ก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยค่อยทำพิธีทางศาสนาต่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์ถ้าสิ่งที่พ่อคิดเป็นความจริงเรื่องของคุณหนูใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยบางทีเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่าเป็นอุบัติเหตุ No shit Sherlock เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ไม่ใช่ที่นี่ตอนนี้หน้าที่ของแกก็คือดูแลแล้วก็ปกป้องคุณร้องให้ดีที่สุดอย่าให้ข้าใส่ตาเนี่ย go back to him คิดว่าคุณรู้ร้องอาจจะตกอยู่ที่อันตรายอือฮึสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะคิมหันดีขึ้นแล้วแล้วครับหายไวๆนะจ๊ะดูสิใครชอบเธอฉันไม่คิดว่าใครชอบเธอใช่ไหมคุณ
ยังไม่ได้ข่าวอะไรของเลนเลยเหรอยังไม่มีครับดรแย่หน่อยนะไม่มีใครจัดการทุกเรื่องให้คิมหันเลยนอกจากบัตเลอร์คนเดียวผมไม่มีญาติที่ไหนนะครับอาสันติเองก็เปรียบเสมือนญาติของผมคนหนึ่งขอบคุณมากครับครับเข้มแข็งนะคิมงั้นเราไปก่อนนะอืมเดี๋ยวพวกเรากลับกันนะไปเดี๋ยวจะมาหาอีกสู้ๆนะย้ายมาที่นี่ก็ไกลหูไกลตาสื่อปลอดภัยดีนะคะครับแล้วผมก็หวังว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณหลวงลองอิชิชาอิชิชาลิงซิงเฮอร์ไอ้ทิงซูเรายังไม่ได้ข่าวไปเลยเลยนะครับนะยังครับแต่ผมขอเพิ่มทีมประดาน้ำแล้วนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีน้ำตกใหญ่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับรอบคอบดีนะคะบัตเลอร์มันเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องทุกคนในตระกูลกันคุณอือฮึฉันก็แค่มาเยี่ยมคิมหันเดี๋ยวคงต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นที่กันกุลกรุ๊ปอีกตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยก็ระสังระสายไปหมดตั้งแต่ท่านพระชาไม่อยู่ขอโทษนะที่พูดแบบนั้นไปไม่เป็นไรครับมันคงต้องเป็นแบบนั้นจริงๆผมคงต้องรบคนคุณอาหน่อยนะครับอายินดีจ้ะ But she does not have your best interest you know What's up with the roses in her Did she have an affair with dad or something? And he dumped her, but he would have known that, right? คิมหันต้องพักผ่อนนะรักษาตัวเองให้ดีถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยแกนกุนกุคงต้องแย่แน่แน่ I don't get it. Yeah, that's her ultimate goal. We figured that much, but you know. Is she the largest shareholder now? No, Kim is still, but you know. ขอโทษทุกท่านที่ให้รอนานที่เรียกกรรมการบริษัททุกท่านเข้ามาประชุมแบบเร่งด่วนเพราะอะไรทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วเรามีเรื่องที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนที่สุดหลายโครงการท่านกระชาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเราควรให้เกียรติท่านกันก่อนดีกว่าไหมครับดรท่านพักดีและทุกท่านคงเห็นผลตอบรับจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อเช้านี้แล้วหลักทรัพย์ของเราทั้งหมดดิ่งลงเป็นประวัติการณ์และถ้าเราไม่รีบจัดการอะไรเลยมูลค่าหุ้นในกระเป๋าของทุกท่านจะลดน้อยลงไปทุกวันและอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเหลืออยู่เลยเมื่อถึงตอนนั้นดิฉันเกรงว่าต่อให้มีท่านขชัยสักสิบคนก็ไม่สามารถที่จะยื้อวิกฤตของบริษัทครั้งนี้ได้ Well she has a point but you know เราว่าคุณจะแต่งตั้งประธานคนใหม่จากกรรมการทุกคนก่อนดีกว่าไหมครับอือฮึ That is true. ทุกท่านก็อยู่ที่นี่แล้วดิคะดิฉันคิดว่าเราดำเนินการได้เลยมันควรกำหนดผ่านเป็นวาระดีกว่าไหมครับดรวาระกำหนดจากคน
และดิฉันคิดว่าเราจัดการกันวันนี้ได้เลยถ้าทุกท่านเห็นด้วยรบกวนยกมือขึ้นโหวตค่ะเสียงข้างมากกำหนดให้วาราเร่งด่วนได้เลยค่ะดีค่ะดิฉันชอบทำงานกับคณะที่ทำงานไวคล่องตัวดีดิฉันผู้ถือหุ้นการกุลกรุ๊ป 25% เซขอใช้สิทธิ์เป็นประธานบริษัทแทนประธานคนเก่าที่หมดวาระไปแล้วจากการเสียชีวิตแต่ลูกชายคนโตของท่านคุณวสันการกุลก็ถือเท่ากับด็อกเตอร์นะครับอือหือคุณเรนอยู่ที่ไหนล่ะคะ He's in the hospital ดิฉันขอใช้สิทธิ์แทนทันทีค่ะแต่ว่ายังมีคุณคิมหันอีกท่านนะครับคิมหันไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคุณคาชาประธานคนเก่าและถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอเริ่มวาระที่หนึ่งของการประชุมค่ะอ่ะ they were talking about rain well he's missing so yeah she has a point but you know Not the most classy thing to do. การผ่าตัดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะหรือผู้ปกครองลงนาม They're dead. You should know that, right? ไม่สำเร็จผมจะลืมความทรงจำบางอย่างไปไหมครับหมอเช่นยังไงคะ About rain, about mom and dad. ความทรงจำในวัยเด็กถ้าจะตอบตรงๆงหมอก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปได้แต่จะเป็นส่วนไหนหรือช่วงไหนหมอเองก็ตอบไม่ได้นะคะสำหรับบางคนความทรงจำก็แค่อดีตแต่สำหรับผมมันไม่ใช่นะครับหมอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะนี่มันงูพิษชัดๆการไม่เลือกหัวหงอกหัวดำเลยมันคงเห็นว่าท่านกระชาแล้วผมเป็นหญิงสิ้นบุญไปแล้วหนำซ้ำคุณวสันก็ยังหายสาบสูญไปอีกตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือมันมันจะทำอะไรกับบริษัทก็ได้ลงมือเร็วกว่าที่เราคิดนะครับก็จะจัดการเรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยก็คงต้องอีกเกือบเดือนตอนนั้นการกูนกุ๊ปก็คงจะโดนสูบจนเหลือแต่กระดูกแล้วนะคุณคิมหันน่าจะรวมหุ้นกับคุณกระชาถ้าคุณวสันได้เกิน51เปอร์เซ็นต์ก็คงต้องรอให้คุณคิมหันกลับมาจัดการให้ทันอันนี้ไม่เป็นเรื่องในตระกูลคุณสันติน่าจะรู้ดีกว่าผมครับผมมากตัวสําคัญของกระดานนี้ตอนนี้อยู่ที่คุณคิมหันแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณสันติ Mm-hmm. Protect him. She's gonna try and kill him. ฉันจะไปโรงพยาบาลจะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแกต้องจัดการตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยไม่พ่อต้องรีบขนาดนั้นครับคุณหนูรอกำลังตกอยู่ในทะไรอะไรทำให้พ่อมั่นใจขนาดนั้นครับ Because he knows about her. He is not stupid. ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่าฮะคนที่จะรู้เรื่องนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีผมจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เราที่สุดครับสุดท้ายก็จะมูฟเขาไม่มีการรักษาให้เขาไม่มีการรักษาให้เขาไม่มีการรักษาให้เขามีอะไรหรือเปล่าครับมีครับโ
Are you gonna... You still have an unread message? I clearly saw the red number. You have unread messages. Look at them. Uh, he needs to look at the message, people. He has unread messages, probably from Rain. Wait a minute. ผมขอเข้าผิดห้องอ๋อคุณฉันดรสุขขวัญเราเจอกันแล้วนี่ทําไม่ได้มาผิดห้องหรอกทํามาผิดเวลาต่างหากหมายความว่ายังไงครับค
พี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียวอืมฮึคราวหน้าผมรบกวนไม่พายุจัดมาสองที่นะครับแต่นะครับพี่ถือว่าผมขออยากให้ผมต้องอยู่คนเดียวไปมากกว่านี้เลยนะครับครับขอบคุณครับ Yeah, he wants company when he eats, because that would feel very lonely. Now, I get that. We get to see when he passed out, but okay. So he's going to the. I mean, maybe call an ambulance instead of going for the apples. But what do I know? We have to take care of everything here, Mr. Noo. Okay. Okay, so that was Oh My Sunshine Night, episode 13. And yeah, it was a lot of aftermath of the... Um, I wouldn't call it accident. They were murdered by her. So yeah, she took over the company. Kim is threatened. The butler is smart. Sun is probably very smart as well. Um... But I guess he doesn't know if the butler can be trusted, so you know. Because he always sense that something is very, very wrong. Uh, I still think time is wibbly wobbly. I still don't know why. Uh, Rain is missing. If he's not back soon, I'm gonna flip a freaking table. And Payu, what was up with that? What, what do you mean, your Rain? No, 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 he's your Rain. Well, I know, I know, Master... You you feel underneath him and you are not worthy and different social class and I know I know I don't live I, I wouldn't say I live in a classless society because that's a lie but I live in a fairly equal society I mean we got our super rich actually we got a lot of super rich people we are one of the richest people yeah. look it up it's weird. We have got like one of the equal, most equal pay things going on in the world, but we also got like between the poorest and the richest, there is this gigantic gap because of uh, people owning their own companies because we are a very entrepreneurial country. And yeah, Swedish economy is very, very strange. Just, just say that it's very, very, very easy to start your own company. Uh, and yes, you do have to pay a lot of taxes if you have your own company. But most people just send their money abroad and, you know, do tax evasion things. It's a thing. There are people, far better lawyers than I ever will be, that works, that knows all of this. But yeah, you move people, you move money around and then... Uh, and then uh, you don't have to pay tax in Sweden, and uh, you do, yeah, you do write-offs, and it, it, it's a whole freaking thing. 
if you're that rich, you have people do that for you. You just pay them a little bit of money and they fix that for you. And usually that money is far less than the taxes you have to pay. You can think of what you want about that, but yeah. So we got a lot of super rich people. I know they complain a lot about the taxes that they have to pay, but apparently it's pretty easy to be super rich in Sweden. Uh, so yeah, but that's a whole other thing. Sorry, that was a rant. Uh, we do though sometimes, you know. Um, but yeah, so I get it. I get it. He's, you know, Rain is his boss and master thingy and he's a butler thingy and you know yeah uh social status climbing things not as easy in thailand as it is in other countries heck the united states that people talk about the american dream and all of that but if you look at their class society it's pretty yeah let's just yeah but yeah, oh, so I get it, I get it, but yeah. Mm. Hopefully we get a little bit more. I mean, the story moved this time, but it was also not moving, if you know what I mean. It was mostly like handling the aftermath, because we already knew everything that the character discovers this episode. We knew that the Doctor was up to no good. We already knew that, and that was basically what the entire episode was about, that the characters would get to know that so for us as a viewer this episode was a little bit of a filler because it was kind of a standstill even if the character got the same knowledge as us as the viewers most of them not all of them but the smart ones um so yeah i think next episode we're gonna see new information and it's gonna start moving for us as well again so it was an important episode, but it was also kind of a filler episode. Do you get what I mean? <laughs> I think. I hope. Uh, but yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye!